കിളിമാനൂർ തെങ്ങും കവുങ്ങും മാവും കാവും പൂചൂടി ആകാശം മറച്ചു നിൽക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഹരിതഭൂമി ഈ ഹരിതഭൂമിയിലാണ് വിശ്രുത ചിത്രകാരൻ രാജ രവിവർമ്മ ജന്മം കൊണ്ടത് വർണ്ണങ്ങൾ തീർത്ത വസന്തകാലം പിന്നെയും അനേകം തവണ കിളിമാനൂരിൽ വിരുന്നെത്തി പ്രശസ്തരും അപ്രശസ്തരുമായ അനേകം പ്രതിഭകൾ ഈ ഹരിതഭൂമിയിൽ ഉദയം ചെയ്തു അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് കിളിമാനൂരിലെ ആനച്ചൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ഗായകൻ പിറന്നു വീണു സംഗീതജ്ഞനും വയലിൻ വിദ്വാനുമായ രാമചന്ദ്രൻ ഭാഗവതരുടെ ഏഴു മക്കളിൽ നാലാമനായി ജനിച്ച ആ ഗായകനാണ് പ്രൊഫസർ കിളിമാനൂർ ആർ ത്യാഗരാജൻ അമ്മ ചെല്ലമ്മ സംഗീത വിദുഷിയായിരുന്നു എന്നാൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സംഗീതാഭിരുചി പ്രഫുല്ലമായത് മക്കളിൽ ത്യാഗരാജനിൽ മാത്രമായിരുന്നു കർണാടക സംഗീത ലോകത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ നാമധേയം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം പോലെ ഈ കൊച്ചു കലാകാരനിൽ വന്നു വീഴുകയായിരുന്നു അർഹിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വന്നു വീണ ഭിക്ഷ പോലെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ത്യാഗരാജൻ പാടാനുള്ള അഭിരുചി പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അനുരാഗ സുധാര സമുരളി ഗാനരോല വൃന്ദാവന കേളി കണ്ണ കാണണമൻ കണ്ണിലെന്നാളും കണ്ണ തന്റെ പാത നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചുറച്ച ഈ കലാകാരൻ എത്തിച്ചേർന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിലാണ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് പൈതൃകമായി കിട്ടിയ സംഗീത വാസന ഉപാസിക്കുന്നതോടൊപ്പം വാമനപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് യു പി എസിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും വാമനപുരം ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷനും പാസ്സായി കർണാടക സംഗീത ലോകത്ത് പൂർണചന്ദ്രനെ പോലെ ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാറശാല ബി പൊന്നമ്മാളിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വായ്പാട്ടിൽ ത്യാഗരാജൻ ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായി തുടർന്ന് അതേ കോളേജിൽ തന്നെ വയലിനിൽ മൂന്നാം വർഷം നേരിട്ട് അഡ്മിഷൻ നേടി വയലിൻ ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായത് ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലാണ് വയലിനിൽ ഡോക്ടർ ചാലക്കുടി എൻ എസ് നാരായണ സ്വാമിയുടെ ശിക്ഷണം ഗാനപ്രവീണ പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ നേടാനും സഹായിച്ചു പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ മറ്റ് അധ്യാപകരായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ശർമ്മ പാർവതിക്കുട്ടി ടീച്ചർ നെല്ലൈ ടി വി കൃഷ്ണമൂർത്തി മാവേലിക്കര ആർ പ്രഭാകരവർമ്മ വെച്ചൂർ ഹരിഹര സുബ്രഹ്മണ്യയർ എന്നിവർ നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ശ്രീ കിളിമാനൂർ ആർ ത്യാഗരാജൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിതൃസ്ഥാനീയനും നല്ലൊരു ഉത്തമ സുഹൃത്തും കൂടാതെ നല്ലൊരു സ്നേഹിതനുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ എഴുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ശ്രീ കിളിമാനൂർ ത്യാഗരൻ സാറിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളു ഉത്തമവാഗേയകാരൻ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ ആദ്യമേ വരികൾ രചിക്കുക പിന്നെ അതിന് ഈണം നൽകുക അതിനുശേഷം അത് പാടി കാണിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശ്രീ ത്യാഗരാജൻ സാറിനെ ഉത്തമവാഗേയകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം 
കർണാടക സംഗീതത്തിലുള്ള രാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്താൽ അത് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു പക്ഷേ ഇതിലും വളരെ എന്താണ് ഒരു പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു ത്യാഗരാജൻ സാർ ത്യാഗരാജൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ ഖുറാൻ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള മുസ്ലിം ഗാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായി രചിച്ച് കീർത്തന രൂപേണ ധാരാളം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സംഗീത കോളേജുകളിലും അധ്യാപകനായി കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീണ്ട ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ കിളിമാനൂർ ആർ ത്യാഗരാജന്റെ സതീർത്ഥ്യരിൽ പ്രമുഖരായവർ ബി ശശികുമാർ പ്രൊഫസർ പി ആർ കുമാര കേരളവർമ്മ പ്രൊഫസർ ആവണീശ്വരം രാമചന്ദ്രൻ പ്രൊഫസർ പാറശാല രവി പ്രൊഫസർ ആര്യനാട് സദാശിവൻ എന്നിവരാണ് ശ്രീമാൻ കിളിമാനൂർ ത്യാഗരാജന്റെ സപ്തതി ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി അതേപോലെ വലിയ മനപ്രയാസമായി വേറൊന്നുകൊണ്ടും അല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം സപ്തതിയും ഷഷ്ടിബുദ്ധിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് നമ്മൾ കൊച്ചു വയ്യ നമ്മൾ നടക്കുക എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കും ബാധകമാണല്ലോ എന്നൊരു ആ മനപ്രയാസത്തിന് കാരണമായി എന്തായാലും ക്ലിമാനത്തിയായാലും ഞാനും തമ്മിൽ അക്കാഡമിയിലെ പഠനകാലം മുതലുള്ള പരിചയമാണ് അത് പുള്ളി എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചോ അതോ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അക്കാഡമി പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അടുത്തത് വെളിയിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് അത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സാഹചര്യം അതിനുശേഷം നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ വളരെ സൽസ്വഭാവി മിതഭാഷി അടക്കുമൊക്കെയുള്ള പെരുമാറ്റം പിന്നെ സംഗീത സംഗീത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആൾ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഗീതത്തോട് അങ്ങേറ്റം ഭയഭക്തി ബഹുമാനം ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഉള്ള അറിവ് കൂട്ടാനുള്ള ചിന്താഗതി പരിശ്രമശീലം ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കാനും കാരണം എനിക്കിതൊക്കെ ഞാൻ ആ ദേശം ആ ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ കാര്യത്തിൽ വലിയ യോജിപ്പാണ് കേരളത്തിൽ വയോള വേറൊരു വയലിസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ഡോക്ടർ ബാലമുരികൃഷ്ണ സാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയോള കച്ചേരിക്കൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ലെവൽ വായിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ത്യാഗരാജനാണ് വയോള കൊണ്ടിറങ്ങിയത് കാരണം ചെറിയ പ്രയാസമാണ് വായിക്കാൻ വയലിനെ പോലെയല്ല കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അത് ആകാശവാണി പ്രോഗ്രാം വരാറുണ്ട് അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും കച്ചേരിക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വയലിനെ പോലെ അധികം പ്രശസ്തനായ നെയ്യാറ്റിൻകര വാസുദേവനും പ്രൊഫസർ നെയ്യാറ്റിൻകര മോഹനചന്ദ്രനും കല്ലട രാമചന്ദ്രനും സഹപാഠികളാണ് ഇത്തരം പ്രഗത്ഭമതികളോടൊപ്പം കച്ചേരികളിൽ അനേകം തവണ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായ പാറശാല ബി പൊന്നമ്മാളിനോടൊപ്പം സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ കലാകാരന് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിൽ വായ്പാട്ടിലും വയലിനിലുമായി ഒൻപത് വർഷത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സ്വന്തമായി കച്ചേരി നടത്തിയും 
പ്രഗത്ഭരായ സംഗീതജ്ഞരുടെ കച്ചേരിക്ക് വയലിൻ വായിച്ചു മരവേ ആദ്യമായി ത്യാഗരാജന് ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടി കല്ലറ ഗവൺമെന്റ് യു പി എസിൽ സംഗീതാധ്യാപകനായി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ച കോളേജിൽ തന്നെ വയലിൻ അധ്യാപകനായി ജോലി നേടി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ അധ്യാപക ജീവിതം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡായും പ്രൊഫസറായും രണ്ടായിരം ആണ്ട് മാർച്ചിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കിളിമാനൂർ ത്യാഗരാജൻ സാർ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഗുരുവോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിൽ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഋഷി തുല്യനായ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ എല്ലാം സ്നേഹം അവരുടെയൊക്കെ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തന്ന ഒരു വളരെ ഞാൻ എന്നും ആദരവോടെ സ്മരിക്കുന്ന എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു കമ്പോസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു വിലക്കരി രാഗത്തിലുള്ള ഒരു സ്വരജതി ഞാൻ വായിക്കാം സ്വർജതിയാണ് ഇതുപോലെ അനേകം കോമ്പോസിഷൻസ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് അപൂർവങ്ങളായ രാഗങ്ങളിൽ വർണ്ണങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങൾ തില്ലാൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അംശം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഊർജസ്വലനായി ഈ സംഗീത രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രാഗം ഗൗരി മനോഹരി ആദ്യതാ നീലമണി കമലനൃത്തം ദണ്ഡപാണി നാരായണി സലിലപ്രിയ എന്നീ അപൂർവ രാഗങ്ങളിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കൃതികൾ സംഗീതത്തിന്റെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും ഭാവസാന്ദ്രമായ മേളനം കൊണ്ട് സംഗീതരംഗത്ത് ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടും എന്നതിൽ സംശയമേയില്ല രാഗങ്ങൾ ഇടചേർന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അഴകാർന്ന രാഗമാലികകളിലും തില്ലാനകളിലും ഏതൊരു സംഗീതജ്ഞനെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള രചനാ വൈഭവമാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രചിച്ച അൻപത്തിയൊന്ന് കൃതികളിൽ ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പതിനൊന്ന് കൃതികളും ഖുറാനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ട് കൃതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു
ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ നിന്ന് വയോള എന്ന വാദ്യത്തിന് ഡയറക്ട് ബി ഹൈ നേടിയ ഒരേ ഒരു കലാകാരനാണ് പ്രൊഫസർ ത്യാഗരാജൻ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ബാലമുരളി കൃഷ്ണയുടെ വയോള വാദനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് ഇദ്ദേഹം വയോള വാദ്യത്തെ സ്വന്തമാക്കിയതും അതിൽ അതീവ ചാരുതയോടെ തന്റേതായ ശൈലിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ സംഗീത കോളേജുകളിൽ അധ്യാപകരായി ഇപ്പോൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ പ്രൊഫസർ കിളിമാനൂർ ആർ ത്യാഗരാജന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവരിൽ പ്രമുഖർ ഡോക്ടർ എം എൻ മൂർത്തി ചെമ്പൈ വെങ്കിട്ടരാമൻ ആർ ഹരികൃഷ്ണൻ കടനാട് വി കെ ഹരിദാസ് എന്നിവരാണ് അധ്യാപകരായ ശിഷ്യർ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ച പ്രവീതിയായിരുന്നു എനിക്കന്ന് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് സാറും സാറിൻ്റെ ഭാര്യയായ ധനചേച്ചിയും ഒക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയുടെ എത്രയോ അപ്പുറമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഗുരുവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വളരെ അഗാധമായി സംസാരിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി ലോകത്തുള്ള സകല വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ടെലിപ്പതി സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിലും അത് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പനാകാറുണ്ട് സാറ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം സുഹൃത്താകാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഗുരുവാകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഞങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു വിവാഹം സംഗീത അധ്യാപികയായിരുന്ന ധനലക്ഷ്മിയാണ് ഭാര്യ രണ്ടു മക്കൾ ചിത്ര പ്രവീൺ കലാരംഗത്തെ സംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ച് അനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ വയോള വാദനത്തിലുള്ള അവാർഡ് വർക്കല നടരാജ സംഗീത സഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ അവാർഡ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത സഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഗുരുപൂജ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകളിൽ ചിലതാണ് സംഗീതത്തിന് സാർ ഒരു പുതിയ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കൂർമ വീണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സാർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വയലിൻ്റെ ഒരു ഏതാണ്ട് ഭാഗം വന്നിട്ട് ഒരറ്റം കൂർത്ത് വന്നിട്ട് അതിൽ തോലൊട്ടിച്ചുണ്ടാകുന്ന വാദ്യ ഉപകരണമാണ് അത് പൂർണ്ണഗതിയിൽ ഫീൽഡിൽ ഇറക്കാൻ സാറിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിനി ശേഷിക്കുന്ന കാലം അത് രൂപപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഫസർ കിളിമാനൂർ ആർ ത്യാഗരാജൻ ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും കണ്ടുകൊണ്ട് സപ്തതയുടെ നിറവിലെത്തിയ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ പ്രൊഫസർ കിളിമാനൂർ ആർ ത്യാഗരാജൻ തൻ്റെ ഹൃദയതന്ത്രികളിൽ മീട്ടുന്ന ശുദ്ധ സംഗീതത്തിൻ്റെ നാദധാര വാമനപുരം നദിയിലെ കുളിരോളങ്ങൾ പോലെ നമ്മെ തഴുകുന്നു ഒരു വിത്ത് നട്ട് വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ അത് കിളിർത്ത് വരുന്നു ഇല വന്നു അത് നല്ല ഒരു ചെടിയായിട്ട് വരുന്നു ആ ചെടി ഒരു പാഴിച്ചെടിയാകാതിരിക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാർ തടലിൽ നിന്നും നല്ല വെയിലും കാറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറിച്ചു നടന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെടിയായിട്ട് മാറി ആ ചെടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പൂ പുഷ്പിക്കണം കായ്കളും മണമുള്ള പൂക്കളും ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ സംഗീതമാണ് ആ സംഗീതത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്രമാത്രം എത്ര അളവ് വരെ പോകാം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലാണ് എനിക്ക് സംഗീതം പകർന്നു തരാനായിട്ട് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഞാൻ തേടുന്നത് ഒരു ശിഷ്യനെ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെ ശിഷ്യനെ കാണുന്നു ഇത് എത്രമാത്രം കൂടുതൽ എവിടെയാണ് എത്രമാത്രം കുറവ് എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആ ഒരു സന്നിധിയിൽ എത്തിയാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്നെ പോലെയോ എന്നേക്കാളുമോ സംഗീതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ വശങ്ങളിലും ശോഭിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആ ഒരു ഉത്തമ ഗുരുവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അത് ഒരു പിതാവിന് പുത്രനോടുള്ള സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തോ ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് തലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവിടെ നമുക്ക് മാറ്റാനോ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രമാത്രം ഒരു ശിഷ്യനെ തൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഗുരു ശിഷ്യനെ എത്രമാത്രം സംഗീത ലോകത്തേക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള ആ അതമ
രാഗം സല്ലപ്രിയ ആദ്യ രാഗത്തിലാണ് നല്ല അടുത്ത ഭാഗം അറിയാമല്ലോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സാർ സാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതെന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞു സഗമ പത ഭഗീത ഈ കലാജീവിതം ധന്യം ഈ അധ്യാപക ജീവിതം ധന്യം ഈ മനുഷ്യജന്മം എടുക്കാൻ പോകുന്ന രാഗം നാരായണി സാർ നാരായണി സാർ അത് ഏതിൽ ജന്യമാണ് സാർ അത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് സരിമപ്പ ദശ 